ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயோட கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் யூனிட் சிக்ஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி காம்போசிஷன் ஆஃப் சீவேஜ் அதே மாதிரி டிசைன் ஆஃப் சீவேஜ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் சீவர் அப்பர்ச்சுனன்சஸ் அதே மாதிரி பம்பிக் ஆஃப் சீவேஜ் இந்த ரெண்டு டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீவர் அப்பர்ச்சுனன்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ சீவேஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த சீவேஜில் என்னென்னலாம் கண்டெய்ன் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் நிறைய கண் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் அதாவது சில்ட்டு ஃபேட்டு ஆயில்ஸ் இது எல்லாமே கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் ஸோ நார்மல் ஃபோக் ஸோ நார்மல் ஃப்ளோ கண்டிஷனில் இது எதுவுமே வந்து செட்டில் ஆகாது ஸோ சீவரை போயிட்டு அது சோக் பண்ணிடும் ஓகேவா சீவரை வந்து சோக் பண்ணிடும் அதாவது அடைச்சிக்கும் போயிட்டு அதே மாதிரி ஸ்மால் ஃப்ளோ இருந்தது அப்படின்னா செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி வந்து அங்கே டெவலப் ஆகாது ஸோ அப்பயும் வந்து என்ன ஆகும் சோக்கிங் வந்து சோக்கிங் கண்டிஷன் வந்து நடக்கும் சோக்கிங்கை வந்து நம்ம டைம் டு டைம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போனா தான் வந்து நமக்கு சீவரேஜ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இதுக்காக நம்ம அடிஷ்னலாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் சீவர் லைனில் ஓகேவா ஸோ சீவர் லைனில் அடிஷ்னலாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அந்த அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர் தான் வந்து சீவர் அப்பர்ச்சுனன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்னென்னலாம் சீவர் அப்பர்ச்சுனன்சஸ் இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா மேன் ஹோல்ஸ் ட்ராப் மேன் ஹோல்ஸ் லேம்ப் ஹோல்ஸ் ஸ்ட்ரீட் இன்லெட்ஸ் கேஷ் பேசிட்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளஷிங் டேங்க் கிரீஸ் அண்ட் ஆயில் ட்ராப் ரெகுலேட்டர் இன்வெர்டர் சைஃபோன் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த டாபிக் வந்து ஓவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேன் ஹோல் மேன் ஹோல் அப்படிங்கும் போது ஸோ இது வந்து சீவர் லைனில் ஆர்சிசி இல்லை மேசன்ரி சேம்பர்ஸ்னால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் இல்லை இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகேவா சீவர் லைனில் ஏதாவது இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹியூமன் மட்டும் உள்ளே போய் ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஒரு மேன் மட்டும் என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து மேன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேன் ஹோலோட கவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ்ட் ஆயனால் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எப்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எங்கெல்லாம் வந்து டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை பைப் சைஸ் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை கிரேடியன்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் மேன் ஹோல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டு மேன் ஹோல் வந்து மீட் ஆகிற இடத்துல நமக்கு சீவர் லைன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மினிமம் சைஸ் ஆஃப் மேன் ஹோல் கவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டயா வந்து இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மேன் ஹோலோட கிராஸ் செக்ஷன் இங்கே வந்து மேன் ஹோல் கவர் வந்து இருக்கும் இது க்ரௌண்ட் லெவல் இது வந்து ஆக்சஸ் ஷாஃப்ட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் ஓகேவா உள்ளே வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்து ஒர்க்கிங் சேம்பர் இருக்குது ஸோ இது வந்து மெயின் சீவர் இது வந்து பிரான்ச்சிங் சீவர் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஆர்சிசி ஸ்லாப் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த செக்ஷன் வந்து கட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த மெயின் சீவர் வந்து இப்படி இருக்கு ஓகேவா இந்த ரவுண்ட் வந்து மெயின் சீவர் இது வந்து பெஞ்சிங் சீவர் பெஞ்சிங் சீவர் இங்கே வந்து பிராண்ட் சீவர் இருக்கும் இது வந்து சேனல் ஓகேவா ஸோ இந்த செக்ஷனை கட் பண்ணி இப்படி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப் மேன் ஹோல் ட்ராப் மேன் ஹோல் அப்படிங்கும்போது லேட்டர் சர்வீஸ் லைன் ஆர் தி மெயின் லைன் என்டர்ஸ் அ மேன் ஹோல் அபவ் தி மேன் ஹோல்ஸ் சேனல் ஆர் அபவ் தி ஃப்ளோர் லைன் ஸோ தட் த ஃப்ளோ ட்ராப்ஸ் டு எ லோயர் லெவல் ஸோ மேன் ஹோல்ஸோட சேனலுக்கு மேலேயே எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா லேட்டர் சர்வீஸ் லைன் அதாவது மெயின் லைன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோயர் லெவலுக்கு கீழே ஃப்ளோ வந்து ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ட்ராப் மேன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ட்ராப் மேன் ஹோலில் ஒரு வெட்டிக்கல் பைப் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ராப் மேன் ஹோலில் ஒரு வெட்டிக்கல் பைப் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் கனெக்டிங் ஹை லெவல் பிரான்ச் சீவர் டு எ லோ லெவல் மெயின் சீவர் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து இதில் பிரான்ச் வந்து மேலே இருக்கும் மெயின் சீவர் வந்து கீழே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிக்கல் பைப் மூலமாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ட்ராப் மேன் ஹோல் பிகம்ஸ் நெசசரி வென் த வென் தேர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் லெவல்ஸ் இஸ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் பிட்வீன் தி பிரான்ச் சீவர் அண்ட் மெயின் சீவர் ஸோ பிரான்ச் சீவர் அதே மாதிரி
பைப் இந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து கீழே அந்த சீவர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஓகேவா கிரவுண்ட்ல இருந்து சீவர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ சீவரை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு லைட் வந்து இந்த இந்த பைப் வழியா வந்து லோயர் டவுன் பண்ணி பாக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து லேம்ப் ஹோல் ஸ்ட்ரீட் இன்லெட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரீட் இன்லெட் ஸ்ட்ரீட் இன்லெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரன் ஆஃப் சீவர் ஸ்கூல வந்து அட்மிட் பண்றது தான் இதோட வேலை ஓகேவா இதோட லொக்கேஷன் அதே மாதிரி டிசைன் ரெண்டுமே வந்து கேர்ஃபுல்லா வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் வாட்டர் இன்லெட்டை த்ரீ டைப்ஸா வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க ஒன்னு வந்து கர்ப் இன்லெட் கட்டர் இன்லெட் அதே மாதிரி காம்பினேஷன் இன்லெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட எலவேஷன் ஓகேவா பேமெண்ட் சர்வீஸ் அதே மாதிரி அதோட எலவேஷனை பொறுத்து த்ரீ டைப்ஸா வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க அதே மாதிரி இந்த இன்லெட் வந்து எதால மேட் ஆயிருக்கும் பிரிக் ஒர்க் கால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்லெட் இஸ் யூஸ்வலி மேட் ஆஃப் பிரிக் ஒர்க் அதோட கிளியர் ஓப்பனிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் விட அதிகமா இருக்க கூடாது ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இல்ல அதை விட கம்மியா தான் இருக்கணும் நாட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மா இருக்கணும் அதே மாதிரி இதோட கனெக்டிங் பைப் எவ்வளவு இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா 200 mm ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயாவை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ கனெக்டிங் பைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயாவை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது சஃபிஷியன்ட் ஸ்லோப் வந்து இருக்கணும் அது மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி மீட்டர் வந்து இருக்கணும் இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரோட் சர்ஃபேஸோட கண்டிஷன் சைஸ் அதே மாதிரி ரெயின்ஃபால் அதே மாதிரி டைப் ஆஃப் இன்லெட் இதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி இருக்கு இந்த இன்லெட்டை ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து கர்ப் இன்லெட் கட்டர் இன்லெட் காம்பினேஷன் கர்ப் அண்ட் கட்டர் இன்லெட் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து கர்ப் இன்லெட் கர்ப் இன்லெட் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி வெட்டிக்கல் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ரோடில் வெட்டிக்கல் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து அப்படி கர்போடு சேர்த்து போட்டிருப்பாங்க சைடில் ஓகேவா இது வந்து கர்ப் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்ப் இன்லெட் ஸோ இங்கே வந்து எங்கெல்லாம் ஹெவி டிராஃபிக் இருக்கும் ஓகேவா எங்கெல்லாம் ஹெவி டிராஃபிக் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து வெட்டிக்கல் ஓப்பனிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி வெட்டிக்கல் ஓப்பனிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து கட்டர் இன்லெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டிங் சாலிட்ஸ் வந்து கேட்ச் பிட்ஸ் குள்ள என்டர் ஆகிறது வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் சாலிட்ஸ் என்டர் இன் இன் தி கேட்ச் பிட்ஸ் இஸ் லெஸ் ஓகேவா லெஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் சாலிட்ஸ் தான் வந்து இந்த கேட்ச் பிட் குள்ள என்டர் ஆகிறதுனால கட்டர் இன்லெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து மோர் சீட்டர் சூட்டபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டர் இன்லெட் கட்டர் இன்லெட் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஹரிசாண்டல் இன்லெட் ஓகேவா இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் இன்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்லெட் வந்து ரோட் கட்டர் அதே மாதிரி ஸ்டாம் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து என்டர் ஆகிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க எங்கெல்லாம் வந்து ரோடு வந்து ஸ்டீப் ஸ்லோப்பாக இருக்கோ அங்க இடத்துலலாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் ஸ்டாம் வாட்டரையும் இது கேரி பண்ணும் ஓகேவா இந்த கட்டர் இன்லெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் ஸ்டாம் வாட்டரையுமே வந்து இது கேரி பண்ணும் இதுல வந்து ஹரிசாண்டல் கிரேட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஹரிசாண்டல் கிரேட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வழியா வந்து ரோட் கட்டர் ஸ்டாம் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து உள்ள அவுட்லெட் <laughs> இங்க வந்து என்லார்ஜ்ட் பைப் இருக்கு சோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே இது फ्लஷ் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இந்த கண்டிஷனை ரீச் பண்ணونه ஆட்டோமேட்டிக்கா फ्लஷ் ஆயிடும் சோ அத வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீஸ் அண்ட் ஆயில் ட்ராப் கிரீஸ் அண்ட் ஆயில் ட்ராப் அப்படிங்கும்போது இது எங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் オリジனேட் ஆகுது அப்படினு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிச்சன்ஸ் ஓகேவா ரெஸ்டாரன்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இத எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆயில் கிரீஸ் ஃபேட் எல்லாமே வந்திருக்கு சோ இது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணல அப்படினா சீவரோட இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ்ல வந்து ஸ்டிக் ஆயிட்டு கிளாகிங் வந்து காஸ் பண்ணும் இதோட பிரின்சிபல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஆயில் அண்ட் கிரீஸ் ட்ராப் வொர்க்ல ஆயில் அண்ட் கிரீஸ் பாத்தீங்க அப்படினா வாட்டரை
லைட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே மிதந்துட்டுருக்கும் ஓகேவா ஃப்ளோட் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ கீழே வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் ட்ராப் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவுட்லைட் பைப் வச்சு வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கிளியராக புரியும் இந்த டயக்ராம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இன்லெட் பைப் அதாவது வாட்டர் வந்து இங்கே வருது ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்லெட் பைப் அதாவது சீவேஜ் வாட்டர் வந்து நம்ம இந்த பைப் வழியாக உள்ள விடுறோம் உள்ள விடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே வந்து ஆயில் கிரீஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆயிரும் இந்த 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 ஆயில் அண்ட் கிரீஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் வழியாக ஓகேவா இந்த பைப் வழியாக இந்த டேங்குக்கு வந்து போயிடும் ஓகேவா இந்த இந்த பைப் வழியாக இந்த டேங்குக்கு வந்து வந்துடும் இதுக்கப்புறமா இந்த லெவல் ரீச் ஆனோன்னே இந்த ஆயில் மட்டும் என்ன ஆகும்னு இது வழியாக வந்து வெளியே வந்துடும் ஓகேவா கீழே வந்து கிளியர் வாட்டர் வந்து டெபாசிட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆயில் அண்ட் கிரீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலேட்டர்ஸ் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸோ சீவிஜ் ஃப்ளோ வந்து ஒன் சீவர்லேருந்து இன்னொரு சீவருக்கு வந்து டைவெர்ட் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர் வந்து எதுக்காக கொடுக்குறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சீவேஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லோ வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ரெகுலேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைவெர்ட் பண்ணி அனுப்பணும் ஓகேவா ஸோ இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம் ஸோ கம்பைண்டு சீவர் டிஸ்சார்ஜஸ்ல யூஸ் பண்ணுறோம் கம்பைண்டு சீவர்ஸ்லேருந்து இன்டர்செப்டாஸ்க்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்டர்செப்டாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை வெதர் ஃப்ளோவில் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் மீதி இருக்க ஸ்டாம் வாட்டர் எல்லாத்தையுமே வந்து நியரஸ்ட் வாட்டர் கோஸ்ல வந்து டைவெர்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்டர் சைஃபான் இன்வெர்டர் சைஃபான் அப்படிங்கும் போது ஹீவேஜ் ஸ்டாம் வாட்டர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹைவே கட்ஸ் இல்ல அதர் கிரவுண்ட் டிப்ரெஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இல்ல ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்டர்ல ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போறதுக்கு இங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு போறதுக்கு இன்வெர்டர் சைஃபான்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இதை வந்து டிப்ரெஸ்ட் சீவஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த சீவஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்க இருந்து நான் இங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் இடையில வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ண பைப் வந்து இப்படி அண்டர் கிரவுண்ட்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து இன்வெர்டர் சைஃபான்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இன்லெட் சேம்பர் அதே மாதிரி அவுட்லெட் சேம்பர் இது வந்து இன்வெர்டர் சைஃபான்ஸ் ஸோ இடையில வந்து ரிவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து இப்படி ஈஸியாக பைப்பு போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவுட்லெட் சேம்பரில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து இன்வெர்டர் சைஃபான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஹோலாக வந்து இதில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ மேன் ஹோலில் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் மேன் ஹோல் காம்பனன்ஸில் வந்து ஆக்சஸ் ஷாஃப்ட் ஒர்க்கிங் சேம்பர் ஸோ ஒர்க்கிங் சேம்பரில் ஹைட் ஆஃப் சேம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மீட்டர் வந்து இருக்கும் சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து இருக்கும் சர்க்குலர் சேம்பராக இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வந்து இருக்கும் அதோட டயாமீட்டர் ஓகேவா ஸோ ரெக்டாங்குலராக இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதே சர்க்குலராக இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மேன் ஹோல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ரஃப் மேன் ஹோல்ஸ் ஓகேவா ஸ்ட்ரைட் ரஃப் மேன் ஹோல்ஸ் ஜங்ஷன் மேன் ஹோல்ஸ் ட்ராப் மேன் ஹோல்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளஷிங் மேன் ஹோல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ரஃப் மேன் ஹோல்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் சீவரில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குது அதே மாதிரி சாஃபிட்டில் அதே மாதிரி ரெண்டு சர்ஃப் ரெண்டு சுவிவஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய க்ரௌண்ட் லெவல் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எல்லாமே வந்து ட்ரஃப் மேன் ஹோல் இல்லை ஸ்ட்ரைட் மேன் ஹோல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஜங்ஷன் மேன் ஹோல் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லை மூணு சீவஸ் வந்து ஒரு ஜங்ஷனில் மீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஜங்ஷன் மேன் ஹோல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ட்ராப் மேன் ஹோல் எதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை லெவல் பிரான்ஸ் சீவர் லெவலில் வந்து லோ லெவல் மெயின் சீவரோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை கன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் எதை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் ட்ராப்பிங் பைப் ஓகேவா இங்கே பிரான்ச் இருக்கும் இங்கே லோ லெவலில் மெயின்
லிவர் வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் இங்கே வந்து வியர் இருக்கும் ஸோ இது வழியாகவும் கொஞ்சம் வந்து பாஸ் ஆகும் இதை வந்து சானிட்டரி சீவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைஃபான் ஸ்பில்வே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் இது வந்து எந்த பிரின்சிபல் மூலமாக நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஃபோனிக் ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கம்பைண்டு சீவர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சைஃபோனை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து இங்கே கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து சீவர் அப்பர்ச்சுனன்சஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீவேஜ் பம்பிங் ஸ்டேஷன் சீவேஜ் பம்பிங் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து வெட் வெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு லார்ஜ் டேங்க் ஓகேவா இது வந்து லார்ஜ் டேங்க் இது வந்து வெட் வெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிறையா ஹவுஸ் இல்லை இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் இல்லை குரூப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கிருந்தெல்லாம் சீவேஜ் இது கலெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இந்த சீவேஜ் வந்து ஒரு ப்ரீ டிடமைன் லெவல் இந்த டேங்க் வந்து ஒரு ப்ரீ டிடமைன் லெவல் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ இது வரைக்கும் தான் இது வரைக்கும் தான் ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா அது வரைக்கும் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பம்ப் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீவேஜை வந்து மெயின் சீவருக்கு வந்து தள்ளும் ஓகேவா அந்த மெயின் சீவர்லேருந்து அதுக்கப்புறமா அது கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணி அது வந்து ஃப்ளோ ஆகிக்கும் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சீவரேஜ் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட் ஆகிடும் அதே ஸோ இந்த பம்ப் ஸ்டேஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமோட் மானிட்டரிங் சிஸ்டமோட நமக்கு ஃபிட் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஸோ அது நமக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி சீவேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பம்ப் பண்ணி அனுப்பிடும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஹியூமன் கான்டாக்டுமே தேவையில்லை ஸோ ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வராது அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் பம்ப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பம்ப் பண்ணுறதுனால பிளாக்கிங் வந்து நமக்கு ப்ரிவெண்ட் ஆகுது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பம் இந்த சீவேஜ் பம்பிங் சிஸ்டமோட நம்ம அலார்ம்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் ஏதாவது அலர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அது நமக்கு ஈஸியாக அலர்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ சீவேஜ் ஓவர் ஃப்ளோயிங் ஆகிறத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஓகேவா டிசைன் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுறதுனால காஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பம்புக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான பவர் வந்து தேவைப்படாது ஆனால் கிராவிட்டி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பம்போட பார்ட்ஸ் எல்லாமே சோர்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் ஸோ ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து நமக்கு பிளாக்கேஜஸ் எல்லாத்தையுமே மினிமைஸ் பண்ணும் ஆனால் பிளாக்கேஜஸ் அக்கர் ஆகிறதுக்கும் இது ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ சிவேஜ் பம்பிங்க்கு எந்த மாதிரி பம்ப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்பு அதே மாதிரி ஏர் ப்ரெஷர் பம்ப்பு இல்லை எஜெக்டஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் ஃபார் பம்பிங் சீவேஜ் ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் தான் வந்து சீவேஜ் பம்ப் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பம்ப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஈஸிலி இன்ஸ்டால் இன் பிட்ஸ் அண்ட் சம்ஸ் அண்ட் கேன் ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட் த சஸ்பெண்டட் மேட்டர் ப்ரெசென்ட் இன் த சீவேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ரொம்ப எம்ப்ளாய் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி ஹை இனிஷியல் காஸ்ட்டு மெயி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது டிஃபிகல்ட் ஸ்லெட்ஜஸ் இருக்குது அதை டீல் பண்ணணும் இல்லை லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் வந்து பம்ப் பண்ணணும் அகெயின்ஸ்ட் லோ ஹெச் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சீவேஜை டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸ்பேஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனில் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து காஸ்ட்லியான ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் ப்ரெஷர் பம்ப் அதே மாதிரி நியூமேட்டிக் எஜெக்டஸ் இந்த பம்ப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து பம்ப் பண்ணணும் இல்லை லிஃப்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சீவேஜ் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் வந்து பேஸ்மெண்ட்லேருந்து ஹை லெவல் ஆஃப் சீவருக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி லோ லையிங் ஏரியாஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோ லையிங் ஏரியாஸில் வந்து நம்ம பம்பிங் ஸ்டேஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் வந்து